Hizbullah pakai rudal canggih dari Rusia gempur kapal perang Amerika Serikat yang menuju Israel. Ana awal muaskar tadrib lil muqawama al islamiyah fi Lubnan. Wa huna kanat awal dawra askariyah lil tadrib wa takhrij muqatilin. Kelompok Hizbullah Lebanon telah memperoleh rudal anti kapal canggih buatan Rusia. Ini memberi kelompok itu sarana untuk mewujudkan serangan terselubung pemimpinnya terhadap kapal perang Amerika Serikat dan menggarisbawahi risiko besar perang regional. Hal itu diungkap sumber-sumber yang mengetahui persenjataan kelompok tersebut. Pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrallah pekan lalu mengatakan Washington harus bersedia ataupun bersiap diri untuk melindungi kapal-kapal mereka yang dikerahkan ke Mediterania dan juga menuju Israel sejak perang Israel Hamas pecah bulan lalu sehingga mengguncang Timur Tengah secara lebih luas. Dua sumber di Lebanon yang mengetahui persenjataan kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan rudal-rudal anti tank atau rudal-rudal anti kapal yang dimaksud adalah rudal Yakon buatan Rusia dengan jangkauan 300 km atau setara dengan 186 mil. Laporan media dan analis selama bertahun-tahun mengindikasikan bahwa Hizbullah memperoleh rudal Iyakon dari Suriah setelah pasukan milisi tersebut dikerahkan di sana lebih dari satu dekade lalu untuk membantu Presiden Bashar al-Assad berperang dalam Perang Saudara. Sementara itu kantor media Hizbullah tidak segera memberikan tanggapan ketika dihubungi untuk memberikan komentar mengenai laporan ini. Washington mengatakan pengerahan angkatan lautnya di Mediterania yang terdiri dari dua kapal induk dan kapal pendukungnya bertujuan untuk mencegah konflik menyebar dengan penghalang ataupun menghalangi Iran yang terkenal mendukung kelompok-kelompok termasuk Hamas Hizbullah dan juga Jihad Islam Palestina. Hizbullah menganggap kapal-kapal perang Amerika Serikat sebagai ancaman langsung karena kemampuan mereka untuk menyerang kelompok tersebut dan sekutunya. Nasrallah mengatakan dalam pidatonya pada hari Jumat, kapal perang Amerika Serikat di Mediterania tidak membuat kami takut dan tidak akan membuat kami takut. Kami telah mempersiapkan armada yang Anda ancam, katanya. Gedung Putih mengatakan setelah Nasrallah menyampaikan pidatonya pada hari Jumat bahwa Hizbullah tidak boleh mengeksploitasi perang Hamas Israel dan Amerika Serikat tidak ingin melihat konflik meluas ke Lebanon. Salah satu sumber mengatakan kemampuan senjata anti kapal Hizbullah telah berkembang pesat sejak tahun 2006 ketika kelompok tersebut pertama kali menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang kapal di laut dengan menyerang kapal perang Israel di Mediterania selama perang dengan Israel. Ada Yakon dan tentunya ada hal lain selain itu, kata sumber itu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sumber tersebut menambahkan bahwa penggunaan senjata ini oleh Hizbullah terhadap kapal perang musuh akan mengindikasikan konflik telah meningkat menjadi perang regional yang besar. Maka dari itu, Amerika harus waspada jika ingin membantu Israel. Israel bombardir Gaza, masa Rusia membalas dengan membakar pusat kebudayaan Yahudi. 
Masa di Rusia mengamuk dan membakar bangunan pusat kebudayaan milik Yahudi yang sedang dibangun di kota Nalchik, ibu kota Republik Kabardino, Balkaria. Amukan masa itu terjadi ketika sentimen anti-Israel bermunculan setelah militer Zionis nyaris tanpa henti membombardir Gaza. Lebih dari 70 persen, sekitar 900 penduduk di kawasan Republik Kabardino, Balkaria adalah Muslim yang mengecam dan menyerang tempat-tempat Yahudi. Di Rusia Selain membakar bangunan masa juga menulis ujaran kebencian yang berbunyi matilah Yahudi dalam bahasa Rusia dengan busa konstruksi Layanan darurat setempat mengatakan pembakaran bangunan tersebut menimbulkan sampah konstruksi Dengan cepat dapat dipadamkan tanpa menimbulkan kerusakan material atau cedera yang signifikan Mengutip laporan RT News Amukan masa itu dimotivasi oleh apa yang telah dilakukan Israel di Gaza Orang-orang telah membakar beberapa ban mobil dan menulis slogan untuk menghentikan dan menendang Zionis dari Rusia Serangan terhadap pusat kebudayaan Yahudi tersebut diduga terkait eskalasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah di mana perang antara Israel dan Hamas terus memanas sejak dimulainya pada 7 Oktober lalu Perang dimulai setelah Hamas melucurkan serangan mendadak berskala besar terhadap Israel pada 7 Oktober. Kemudian Israel mendeklarasikan perang. Hingga saat ini, serangan dan aksi saling gempur masih terus terjadi. Rusia menaikkan tensinya dan menolak kedatangan orang-orang Israel ke negara beruang merah itu.